ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് സനാസജി ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ തിയറീസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെഷനാണ് കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ സൈക്കോളജിയുടെ സിലബസിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു നാലോളം ക്ലാസ്സസ് കഴിഞ്ഞു ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് പഞ്ചാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ് ഇന്ന് ആദ്യമായി കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇടാം തിയറീസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ലിങ്ക് ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി ത്രീ സൈക്കോളജി ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അതിൽ നമ്മൾ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടായ അഡോളസൻസ് സൈക്കോളജി മുഴുവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നേരെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ലേണിംഗ് ലേണിങ്ങിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് ഇൻ ലേണിംഗ് എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് ഇൻ ലേണിംഗ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ലേണിംഗ് ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും മീനിങ് സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ എ വേരിയബിൾ ഇൻ ലേണിംഗ് ഇസ് എ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദി ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക എ വേരിയബിൾ ഇൻ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വേരിയബിൾസ് ഇൻ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലേണിംഗിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ് വേരിയബിൾ ഇൻ ലേണിംഗ് എന്നൊരു ടേം വെച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് എഫക്റ്റ് ലേണിംഗ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ടൈപ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ലേണിംഗിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ത്രീ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് ഇൻ ലേണിംഗ് എന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേംസ് വെച്ച് പറയുകയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയബിൾ ടാസ്ക് വേരിയബിൾ മെത്തേഡ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം അതർവൈസ് ഫാക്ടർ എഫക്റ്റിംഗ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു രീതിക്ക് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതും വരാം ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലേണർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എന്നോ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നോ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയബിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയബിൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ആ ലേണർ നേച്ചറുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് രണ്ട് ടാസ്ക് വേരിയബിൾ പറയുമ്പോൾ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ നേച്ചറായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടാസ്ക് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ വരുന്നത് ദൻ മെത്തേഡ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മെത്തേഡ് അല്ല നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ്റെ നേച്ചർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മെത്തേഡ് വേരിയബിൾ വരുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ എ വേരിയബിൾ ഇൻ ലേണിംഗ് വേരിയബിൾ ഇൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് സോ വി ക്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് എഫക്ട് ദ ലേണിംഗ് ഇൻ ടു ത്രീ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയബിൾ അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലേണർ ദെൻ ടാസ്ക് വേരിയബിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ദെൻ മെത്തേഡ് വേരിയബിൾ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നിനെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയബൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയബൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ലേണർ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലേണറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലേണറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ദാറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ദ ലേണർ ലേണർ ലേണറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ത് പറയാം മെച്ചുറേഷൻ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ ലേണിങ്ങിന് മെച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല
ഇതാണ് റെഡിനെസ് ടു ലേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിൽ വരുന്നത് ദെൻ നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഏജ് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തുമ്പോൾ നിർത്തി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നതിലും നമ്മുടെ ഒരു ലേണിങ്ങുമായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഏജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ച് അത് എബിലിറ്റി ടു ലേൺ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്കൊരു ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഇത് ഒരു ഒരു ഏകദേശം ഒരു കണക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അപ് ടു ഒരു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അത് എബിലിറ്റി ടു ലേൺ ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ഇൻക്രീസസ് എന്നാണ് പറയുക അതായത് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് വരെ നമ്മൾ എന്താണ് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആ ഒരു എബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കൂടി കൂടി വരുന്നു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റിമൻസ് ഒരു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലെവൽ എന്നെന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലോ കുറച്ച് അങ്ങനെ ആ ഒരു ആ ഒരു റെഡിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഏജിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏജിൻ്റെ ബേസിക്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എബിലിറ്റി ടു ലേൺ എന്ന് പറയുന്ന അപ് ടു ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും നല്ല കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലെവലിലായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ എന്താവും ആ ഒരു ലെവൽ എന്താ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും എന്നാണ് സാധാരണ പറയാറ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഏജുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓൾസോ ദാറ്റ് എഫക്ട് ദി ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫാക്ടറാണ് അല്ലേ ദെൻ സെക്സ് ഇവിടെ സെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ബൈ നേച്ചർ ബോയ്സും ഗേൾസും സം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എന്താ അത് എസ്പെഷ്യലി മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഡിഫറൻസ് കാണാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സെക്സ് എന്ന് എന്നൊരു ഒരു ഒരു പാർട്ടിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴൊക്കെ എത്രയോ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും എന്താണ് ചില ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അവരൊരു സെർട്ടൺ എബിലിറ്റീസ് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ലേണിങ്ങിൽ കാണുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ബോയ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മാസ് ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസിൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് അവർക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എല്ലാ ഗേൾസിനും അത് ആവണമെന്നില്ല അല്ലേ പ്രോപ്പർ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളവർക്കാവാം അല്ലാത്തവർക്ക് പറ്റണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഗേൾസിന് കൂടുതലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന ഒരു സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രോസ് മസിൽ ആക്ഷൻസ് ഉള്ളതിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഉള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ സെക്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോയ്സും ഗേൾസിനും ആ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബോയ്സ് എന്താണ് ഈ മോട്ടോർ സ്കിൽസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി ഹെവി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കും ഗേൾസ് കുറച്ചും കൂടി ബാക്കിലോട്ടായിരിക്കും അത്രേ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ദെൻ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കറിയാം പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ലേണിംഗ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്കൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഓഫ് കോഴ്സ് അടുത്ത് അതായത് സബ്സിക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കും അല്ലേ അതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അത്രയ്ക്ക് നല്ലതല്ല എന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ആ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് പിന്നോട്ട് വലിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന ഡിസൈൻ ഇറ്റ്സ് ലൈക്കൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഫോഴ്സ് പോലെയാണ് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ലേൺ ചെയ്യാൻ ഒരു 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 ടൈപ്പ് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ ഫോ ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ സോ ഈ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓരോരോ വ്യക്തിയിലും എന്തായിരിക്കും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് കംസ് അണ്ടർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയബിൾ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ലേണർ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇതിലാണ് വരുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ വേരിയബിളാണ് വരുന്നത് ദെൻ മെൻറ്റൽ എബിലിറ്റീസ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു
ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് ദ ടാസ്ക് നമുക്കറിയാം ഡിഫിക്കൾട്ട് ടാസ്ക് ഒക്കെ എന്താണ് ഇറ്റ് ടേക്സ് മോർ ടൈം ടു ലേൺ അല്ലേ ഒത്തിരി സമയം വേണം നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽ ടാസ്ക് ഒക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഒത്തിരി ടൈമും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ ടൈമിൽ എന്താണ് എനർജിയും നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് ലേണറിന് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഭയങ്കര ടെൻസ് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ടെൻസ്ഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ടയേർഡ് ആവും സോ അതും എന്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചിലപ്പോൾ ആ റേറ്റ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് സ്ലോ ആവാൻ ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് ദ ടാസ്കും ഒരു റീസൺ ആണ് സോ ഇറ്റ് ഓൾസോ എഫക്ട് ദി എന്താണ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടാസ്ക് ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് ദ ടാസ്ക് ദെൻ മീനിങ് ഫുൾനെസ് ഓഫ് ദ ടാസ്ക് അപ്പോൾ ഇതിന് അടുത്ത് എന്താണ് മീനിങ് ഫുൾനെസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഏത് കാര്യം എന്താണ് മീനിങ് ഫുൾ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നതും അതേ സമയത്ത് അത് കുറേ കാലം നമ്മുടെ തലക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്നതും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ചുമ്മാ അത് അങ്ങോട്ട് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് അതിനൊരു ഇന്നർ മീനിങ് ഒന്നും നമുക്കത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഓർക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലേണർക്ക് മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടൊരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ അത് എഫ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും മീനിങ് ഫുൾ ആയി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു എന്താണ് കണക്ട് വിത്ത് ദ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് നോളജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് നോളജും ഒക്കെ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ആ ഒരു അസോസിയേഷൻ ദ കൻ ഏബിൾ ടു ഫൈൻഡ് ദ അസോസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂ നോളജ് ആൻഡ് ദ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ അത് തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി എന്തായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ലേണിങ്ങിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് മീനിങ് ഫുൾനെസ് ഓഫ് ദ ടാസ്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ അല്ല അപ്പോൾ ടാസ്ക് വേരിയബിൾ വരുന്നത് എന്താണ് നാച്ചർ ഓഫ് ദ ലേണിംഗ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബേസിക്കലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ടാസ്ക് എന്താണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അവർ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഓഫ് ദ ടാസ്ക് മീനിങ് ഫുൾനെസ് മീനിങ് ഫുൾനെസ് ഓഫ് ദ ടാസ്ക് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം മെത്തേഡ് വേരിയബിൾ മെത്തേഡ് ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ ഒരു ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ്റെ ബേസിക്കലാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ ഇത് ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ലേണിംഗ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇറ്റ് എഫക്ട് ദി ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് വേരിയബിൾസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലേണിംഗ് ആർ ദ ഫോളോയിങ് അല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതൊക്കെ മെത്തേഡ് വേരിയബിൾസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചർ ഓഫ് ദ ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷനിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ദാറ്റ് എഫക്ട് ദ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മെത്തേഡിൻ്റെ ബേസിക്കലി വരുന്ന ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലേണിംഗ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഓൾസോ എഫക്ട് ദി ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം ഹോൾ മെത്തേഡും ഉണ്ട് പാർട്ട് മെത്തേഡും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ സംടൈംസ് നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ഹോൾ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പാർട്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഏത് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഏത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ നമുക്കുള്ള മെയിൻ ടാസ്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലേണിംഗ് സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടീച്ചിങ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു മാസ്സായിട്ട് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എന്താണ് പാർട്ട് മെത്തേഡ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതർവൈസ് നമുക്ക് ഹോൾ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അത് നമ്മൾ ഏത് അത് ഏതാണോ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് അതും എന്തിനെ നമ്മൾ ലേണിങ്ങിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് ദെൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് കുറേ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ റിട്ടൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രാക്ടീസിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓവർ ലേണിംഗ് ഇതിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോളജ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു അപ്പം തന്നെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല നമുക്കത് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളത് മോർ പ്രാക്
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ടീച്ചിങ് ആസ് എ ടീച്ചിങ് എന്നായിരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ഒരൊറ്റ അടിക്ക് വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് പേജ് ഒരു എസ് ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു തീർക്കണം ഇപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് തീർക്കണം പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് എന്താണ് കുറച്ച് ഇൻപിറ്റിന് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എല്ലാം കൊടുത്ത് ചെയ്ത് അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് അവിടെ ഏതോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ടീച്ചർ നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ടീച്ചിങ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് മേ മേ ബി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇത് ഏത് 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 വേരിയബിൾ പെടുന്നതാണെന്ന് ചോദിക്കാറുമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയറായി മനസ്സിലാക്കി വെച്ച് വെച്ച് പഠിക്കുക ദെൻ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്ത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സക്സസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ എൻകറേജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു ലേണിങ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആവുകയാണ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും അവർ അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവരൊന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ആണത് അല്ലേ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആണത് അതിലൂടെ അവർക്ക് എന്താണ് ആ ലേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കും സോ എവൈൽഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് ഓൾസോ എഫക്ട് ദി ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു നോളജ് കിട്ടി അവർക്കൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കിട്ടും പിന്നീടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള സബ്സിക്വൻ്റ് ഉള്ള ആയിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടും അല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കൊരു അപ്രീഷിയേഷൻ വേണം അല്ലേ അവർ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യണം അതാണ് ഈ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻസെൻറ്റീവ്സ് എന്നൊരു പോയിന്റ് വെച്ചു വെച്ച് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ദ നേച്ചർ ഓഫ് സെൻസറി അപ്രോച്ച് എന്താണ് സെൻസറി അപ്രോച്ച് ഇവിടെ സെൻസസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം സെൻസസ് ആർ ദ ഗേറ്റ് വേസ് ഓഫ് നോളജ് നമ്മുടെ നോളജിൻ്റെ ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ സെൻസസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലേണിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ദ സെൻസസ് നമ്പർ ഓഫ് സെൻസസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് സെൻസസ് ആണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഓൾസോ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ലേണിംഗ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ് ദി എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ഇപ്പോൾ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻസ് ഓർഗൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിലൂടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി സെൻസറി അപ്രോച്ചൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓഡിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന മാത്രം പോരാ അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത ഒരു കാഴ്ച കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നില്ലേ അവിടെ അപ്പോൾ ഹിയറിങ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇയർ മാത്രമല്ല എന്താണ് നമ്മുടെ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻസർ ഓർഗം കൂടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടി മൾട്ടി സെൻസറി അപ്രോച്ചൊക്കെ ഇവിടെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ ഓഫ് സെൻസറി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ് മോർ ദാൻ വൺ സെൻസസ് ഇൻസസ് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാനും ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഓൾസോ എഫക്ട് ദി എന്താണ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഓഫ് സെൻസറി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫക്ട് ദി ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ദറ്റ് എഫക്റ്റിംഗ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ലേണിങ്ങിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നേച്ചർ ഓഫ് ദ സെൻസറി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ മൾട്ടി സെൻസറി അപ്രോച്ചും അതുപോലെ ഓഡി ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ്സും ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്കിലാണ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ടഫുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വേരിയബിൾസ് ഇൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ